kayak semacam gini mbak uh, hmm. saya manggil mbak nggak apa-apa iya, ya uh, mbak ya saya masih mbak mbak oh mbak mbak ya. <laughs> Uh, namanya algoritma ya yeah. biasanya matematikanya harus kuat oh gitu ya yeah. saya nggak jadi berarti masuk oh, saya nggak mau deh Kenapa? saya nggak bisa matematika mas oh. <laughs> saya nggak kuat emang ada bermasalah dengan matematikanya malas sih mas oh malas <laughs>
mendalami itu? Kalau untuk di Sija, Sija itu kan ada namanya sebuah mata pelajaran platform komputasi awan. Mm-hmm. Terus ada namanya infrastruktur jaringan komputasi awan. Yeah. Terus ada lagi layanan komputasi awan. Mm-hmm. Terus ada lagi sistem komputer atau sistem keamanan jaringan. Mm-hmm. Jadi ibaratnya kalau untuk dipelajarin tergantung karena kita masih mengacu pada kurikulum, yeah. kita berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Ah, gitu. gitu. Kalau uh, sistem jaringan dan teknik komputer jaringan itu bedanya apa? Kalau dibicarakan untuk sistem dengan teknik, uh-uh. kalau dari katanya juga mungkin yeah, sedikit beda uh, ya, beda. sistem dengan, dengan teknik. tekniknya. Kalau untuk sistem itu uh, salah satunya yaitu berkaitan dengan luas, lebih cakupannya lebih luas. Oh, gitu. Kalau teknik itu ibaratnya benar-benar uh, berkaitan dengan bidang tekniknya, produktifnya aja, oh, jaringannya iya, iya, aja. Gitu. Tapi kalau misalkan sistem jaringan ini kan kurang lebih kalau dunia SMK gitu ya, misalkan mm-hmm. belum banyak yang tahu ya mas, betul, banyak betul, kan tahunya betul. TKJ. TKJ, betul. Nah, apa sih mas sebenarnya prospek karir? lulusan ini sistem jaringan ini untuk kedepannya karena kan orang tahunya ya TKJ aja gitu loh. Betul. Kalau bicara kenapa prospek untuk Sija, Sija ini kan tadi saya garis bawah ini ya. Yeah. Untuk Sija itu kan kita mempelajari kelebihannya jaringan berikut aplikasinya. Mm-hmm. Nah, sedangkan kalau TKJ itu lebih ke fokus teknik komputer jaringannya aja. Mm. Nah, contoh misalnya kalau TKJ itu mungkin uh, lebih tepatnya kita akan mempelajari tentang uh, administrasi jaringan mm-hmm. atau lebihnya uh, nanti untuk di perusahaan itu ada salah satu konsultan ERP mm-hmm. ya kan. Nah, ada analisis data itu untuk yang TKJ. Nah, tapi kalau untuk yang di Sija ini kita yaitu menyiapkan atau mempelajari tentang salah satu tidak hanya uh, jaringan aja tapi cloud computing juga bisa terus mm-hmm. aplikasi mobil juga bisa. Oh, gitu. Jadi gabungan antara rekayasa perangkat lunak mm-hmm. dengan sis apa TKJ. Jadi kalau untuk uh, di perusahaannya sendiri memang saat ini juga kan kalau kita lihat kan uh, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan ya. Yeah. Nah makanya uh, di khususnya untuk yang 26 dan 69 itu kita memiliki namanya sebuah program yaitu kelas pesanan. Kelas pesanan itu Betul. apa mas? kelas pesanan yang berdasarkan uh, permintaan dari perusahaan kita butuh contoh misalnya untuk di bagian web development mm-hmm. nah kita memang uh, butuhnya di web development berarti kita akan mengadakan satu kelas yang khusus untuk bidang web development yang nantinya akan disalurkan kepada perusahaan tersebut oh gitu, gitu. berarti uh, maksudnya di SMK tersebut pun Betul. dan uh, jurusan tersebut enggak enggak main-main ya mas maksudnya nah. udah prospek kerjanya sudah ada ya. terus uh, pembelajarannya pun matang gitu, matang, jadi nggak ya. kayak yang main-main gitu ya. Main-main, betul. Nah misalkan mas, misalkan saya uh, murid SMP yang baru lulus, <laughs> nah saya mau masuk nih sistem jaringan. Hmm. Ada nggak sih mas syarat khusus kalau misalkan mau masuk ke dalam jurusan sistem jaringan ini? Kalau untuk syarat khusus untuk bisa masuk SMK itu tidak ada. Mm-hmm. Cuman yang pastinya, uh, yang pastinya jangan sampai ibaratnya kan harus ada keterangan tidak buta warna ya iya. nah itu kan kenapa kok harus ada keterangan tidak buta warna karena permasalahannya mm-hmm. keterangan tidak buta warna itu akan berkepengaruh pada saat mereka instalasi jaringan untuk teknik itu kita perlu oh, itu satu gitu. terus kedua uh, untuk sistem informasi jaringan ini itu ibaratnya kita harus busuk uh, namanya algoritma ya yeah. biasanya matematikanya harus kuat oh gitu ya, ya saya nggak jadi berarti masuk oh, sistem jaringan <laughs> saya nggak mau deh Kenapa? Saya nggak bisa matematika, mas. Oh. <laughs> saya nggak kuat. Emang ada bermasalah dengan matematikanya? Males sih, mas. Oh, males. males. <laughs> Paling okay, okay, lebih okay, males okay. gitu. Nah, buat uh, siswa lulus uh, yang mau lulus SMP atau yang mm-hmm. mau lulus SMP, terus uh, udah dengar-dengar nih sistem jaringan, jurusan sistem jaringan. Buat kalian yang mau gitu untuk masuk ke jurusan tersebut, jangan ngerasa nggak ada prospeknya atau ngerasa uh, pembelajarannya susah. Karena pasti kan kalau misalkan kita belajar sungguh-sungguh pasti ada kemudahan ya mas? Ada, ya? ada, ada. Karena kan uh, ini uh, pada saat mereka udah masuk, ya memang kan basic dari nol. Iya, benar. Gitu kan dari SMP nol, mm-hmm. uh, otomatis kita akan uh, ibaratnya didik sesuai dengan uh, uh, apa kompetensi kalian yang diambil. Ini sistem jaringan tuh kalau contoh ininya ini nggak sih? Misalkan saya, saya kan kuliah gitu ya, uh, <laughs> terus dia tuh nggak buat. Misal ada webnya, terus dia juga ngebuat aplikasinya itu juga termasuk kayak gitu. Termasuk, termasuk. Hmm. Jadi makanya itu ada dikatakan ada namanya layanan komputasi awan. Komu apa? Layanan komputasi awan. Komputasi awan. awan. 
Kawan, oh ya, komputasi awan. Iya, ya ibaratnya sekarang kan udah lagi booming-booming cloud computing ya. Iya. Sewa cloud, sewa cloud. Karena mungkin perbedaan antara sewa hosting sama cloud kan sekarang udah agak apa ibaratnya lebih banyak peminat sewa cloud. Menjemas kan kalau dari tadi ini ngebahas ininya ya sistem jaringannya. Kalau misalnya kita ngebahas mas sebagai guru nih, <laughs> udah berapa lama mas jadi guru? Kalau bilang udah berapa lama, sebetulnya kalau guru itu saya masuk gabung itu di tahun 2019 baru. Oh baru. Uh-huh. Uh-huh. 2019, saya gabung di SMK 26 Jakarta. Oh 26. Nah, sekarang saya dipindahkan tugasnya yaitu di SMK 69 Jakarta. Sama-sama DKI sih. Iya sih benar. <laughs> Tapi waktu selama mengajar nih mas 2019 berarti udah dua tahun ya? Betul betul. Dua tahun. Uh, ada nggak mas kesusahan menghadapi anak-anak kan anak SMK kan Mm-mm. banyak yang bilang apalagi untuk uh, ini ya teknik-teknik itu sistem Mm-mm. jaringan TKJ ada nggak sih mas keresahan atau kayak aduh nih anak bandel banget kayak gitu hmm, untuk saat ini sih kalau saya sendiri di selama karena posisi uh, di negeri mungkin ya oh iya iya kan di iya, negeri bener. gitu ya oh, kalau iya, negeri bener. alhamdulillah nggak ada alhamdulillah ya, ya. anaknya rajin 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 rajin, rajin, rajin sudah rajin. ibaratnya mereka juga bisa berkembang dengan sendiri kalau ini kan sistem jaringan kan kan lebih enak pengajarannya secara offline uh-uh, uh-uh. nah selama pandemi kayak gini gimana tuh mas saya memang terus serang aja agak kesulitan juga sih iya kesulitan jadi mana untuk kontrolnya Karena kalau misalnya di uh, langsung offline itu kita bisa lebih mudah memkontrol si mm-hmm. hasil produk ini ada kekurangannya kita langsung monitoring. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya uh, posisi daring juga artinya ya tinggal pinter-pinter gurunya aja. Iya sih benar. Ya kita tidak bisa mengukurin memang uh, salah satu efektif untuk praktik itu memang terus terang langsung. Tapi mas kan ini itu kan 4 tahun ya. Uh, mm-hmm. Apakah per tahunnya ini? Kalau dulu kan saya SMK nih mm-hmm. ada per tahun ini harus bisa nyelesainya ini. Per tahun ini harus bisa di kalau sistem jaringan tuh bisa gitu nggak mas? Misalkan ada. bisa selain apa gitu? Bisa ada. Kalau tingkatan awal sampai akhir masih belum mas? Oh iya kalau misalnya untuk biasanya kalau untuk kelas satu ya? Iya. Yeah. Kelas satu itu lebih ke dasar-dasar semua. Contoh misalnya untuk tetap kita ada namanya uh, jaringan komputer atau sistem komputer yaitu perakitan PC sama tetap masih oh, ada. Oh masih ada juga. Masih ada terus uh, dari situ juga mulai mereka tuh ditekankan untuk kayak uh, crimping kabel, splitter atau fiber optik itu di kelas satu mm-hmm. semua dimantepin. Nanti naik kelas sebelas, uh, mm-hmm. nah kelas sebelas itu mulai masuk mereka instalasinya. Oh. Instalasi setelah udah melakukan instalasi sambil konfigurasi. Nah. Pada saat kelas 3 itu mulai mengembangkan. Oh, kelas 3 mengembangkan. Mengembangkannya, ah. iya. Kelas 4-nya eh, baru uh, biasanya kalau untuk yang program 4 tahun ini mm-hmm. kita langsung uh, PSG atau PKL selama kurang lebih 10 bulan. Oh, 10 bulan. Betul. Lama ya, Mas? Lama. 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 Makanya kelebihannya 4 tahun tuh ya bukan apa-apa. Karena kan kalau yang 3 tahun, mohon maaf nih, mungkin kita pada saat dia kelas 2 mungkin ya masuk iya, PKL. Ha, kelas, 2, kelas 2 PKL, nah, pada saat itu udah selesai. PKL-nya mereka balik lagi ke sekolah. Mm-hmm. Nah, tapi kalau kita 3 tahun pure di sekolah semua, pada saat kelas 4, dia langsung PKL, dan kemungkinan besar itu ada perekrutan di perusahaan sendiri, tergantung dari pesertanya. Nah, tadi kan kalau yang Mas ngebahas nih, kelas 1 ini harus bisa, berarti merakit komputer ya? Iya, dasar. Dasar, Kom- dasar. Pemograman dasar masuk di situ. Dasar. Itu kalau misalkan online gimana, Mas? Nah, kalau Saya ngebayangin <laughs> online. <laughs> Dia harus punya komputer sendiri atau gimana? Nah, ini aja saya curhat sedikit ya jadinya, uh-uh. curhat sedikit. Untuk saat ini itu kayak semacam gini, Mbak. Uh, hmm. Saya manggil Mbak nggak apa-apa iya, ya? Iya, uh, saya masih Mbak-Mbak. Oh, Mbak-Mbak. Iya. <laughs> jadi gini, kalau saya sendiri ini curhat nih. Jadi kemarin itu sempat saya juga ibaratnya uh, analis ya. Uh, untuk peserta didik yang sudah memiliki laptop berapa orang? Atau misalnya PC berapa orang? Dari total 30, 36 peserta itu cuman yang memiliki 15 peserta. Hmm. Itu di sekolah, ya ibaratnya SMK negeri. Iya. Nah, sedangkan pada dasarnya kan mereka juga memang ngambil jurusan adalah sistem informatika jaringan dan aplikasi. Mm-hmm. Yang berkaitan dengan komputer dong. Iya, benar. Berarti butuh dong butuh komputer. Banget. Karena kan semuanya pembelajaran komputer seber, berbasis komputer semua. Nah, bagaimana? Ya itu kembali lagi uh, mungkin kalau misalnya sih saya berharap... Uh, apa ibaratnya daring itu benar-benar pengen udahlah pengen buru-buru langsung luring biar artinya yang anak tidak memiliki komputer bisa praktik di sekolah oh, gitu. gitu nah kalau uh, kesija nih mas apa sih uh, ilmu-ilmu yang akan dipelajari siswa ilmu-ilmu yang tadi saya sampaikan itu lebih ke uh, yaitu jaringan aplikasinya mm-hmm. terus misalnya pembuatan aplikasinya 
baik termasuk aplikasi mobilenya, aplikasi desktopnya, terus sekaligus untuk yang sija apa jaringannya juga kita tidak hanya belajar cuman hanya ngerakit kabel aja enggak, tapi lebih ke administrasi jaringan juga, pemrograman juga. Oh, okay. Kalau ada nggak mas kiat-kiat bagi sobat kompeten nih, hmm. terutama untuk anak sija, ya, anak sija, mereka sija, sija ya mas sija, ya? Sija, ya. Sija, agar bisa terus survive. survive di era teknologi uh, saat ini mas? kalau kiat-kiatnya saya cuma satu aja mm-hmm. artinya pada apalagi kita posisi pandemi ya yeah. pandemi itu ibaratnya kayak semacam kayak ibaratnya apa ya uh, kayak semacam benalu atau apa mm-hmm. rasit lah buat, oh, yeah. buat, buat mereka belajar tapi pada dasarnya semua tuh untuk kiat-kiat artinya pada saat mereka berkembang pada saat dia, mereka ibaratnya belajar dengan secara tidak langsung diri itu akan manfaatnya buat diri sendiri juga artinya sebenarnya banyak pembelajaran tidak hanya dari guru aja hmm. mungkin dari YouTube juga sudah banyak ya, uh, benar, dari ya. YouTube juga banyak tinggal uh, kita tinggal integrasi komunikasi apa aja sih uh, yang dibutuhkan dari perusahaannya sendiri ya, gitu. benar, mas. ini karena waktunya sudah mulai menyempit mas oke oke sih nggak berasa ya mas ya nggak berasa <laughs> mas nanti kalau diundang lagi mau nggak mas uh, boleh 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 ya. ya harus ada waktunya ya kan lagi iya, online siap, kayak gini siap. mas nah ini udah udah menyempit waktunya boleh dong mas kasih closing te- statement untuk hmm. anak-anak yang emang pengen belajar sistem jaringan namun saat ini masih terkendala situasi pandemi langsung sini aja ya, ya oke okay. uh, khususnya untuk anak-anak semua terutama uh, jurusan sijak nih jurusan sijak bapak harap mudah-mudahan apa yang dipelajarin atau apa yang uh, kita permasalahan ini pandemi ini jangan jadikan tanpa apa ibaratnya keluh kesah kalian justru dengan seperti inilah adalah salah satu motivasi buat belajar kalian untuk sebagai administrator jaringan pada saat di administrator jaringan itu tidak mesti harus datang ke lapangan tapi bisa dengan dilakukan secara online pastinya yang pasti bapak harapkan adalah tetap semangat dan tidak ibaratnya kalau misal ada keluh kesah bisa dikonsultasikan dengan teman atau tenaga pendidiknya mungkin itu aja mbak dari saya oke okay. benar ya mas karena ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu uh, hasil yang akan uh, kita tuai pun akan bersinar ya, gitu di betul, kemudian hari betul betul gitu, itu ya, mas oke okay, karena waktunya sudah betul. habis mas terima kasih sudah mau uh, menyempatkan waktu berbincang dengan saya okay. semoga di waktu selanjutnya kita masih bisa berbincang lagi kita bisa memberikan informasi mengenai sistem jaringan lebih dalam siap siap Nah, terima kasih juga untuk sobat tempat kompeten yang sudah mau uh, mendengarkan dan menonton perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hai sobat kompeten, jangan lupa follow Instagram kami at p2kptk2.jaktim dan dukung terus channel Youtube kami p2kptk2 Jakarta Timur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar sobat kompeten update informasi terbaru dari kami. Salam kompeten. Salam kompeten. Salam kompeten.